ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ ശബരിമലയിലെ ആചാര ലംഘനവും അനുഷ്ഠാന ലംഘനവും അത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുക എന്ന അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു സ്ത്രീകൾ പാതിരാത്രി പുലർച്ചെ ഇരട്ടിൻ്റെ മറവിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും സന്നിധാനത്തി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ആ ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ഇന്നെവിടെ എന്ന ചോദ്യം അന്വേഷണ രൂപത്തിൽ ബിന്ദുവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലേക്കും കനകദുർഗയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലേക്കും എത്തുമ്പോഴാണ് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള വേർപിരിയലല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ബിന്ദുവിൻ്റെ നവോത്ഥാന ഇരട്ടത്താപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിലേക്ക് ഇനി കൂട്ടിച്ചേരാൻ താൻ ഇല്ല എന്ന് കനകദുർഗ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി തൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടവമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കയറിക്കൂടാനായി ബിന്ദുവിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ബിന്ദു ആദ്യം കൂട്ടിന് വിളിച്ചത് ഈ കനകദുർഗയാണ് നേരത്തെയുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണ ബിന്ദുവിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ പിന്തുണയിൽ വീണ്ടും ശബരിമല നട കയറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബിന്ദു കനകദുർഗയുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ കനകദുർഗയുടെ കൂട്ട് കനകദുർഗയുടെ സൗഹൃദം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോയി എന്നാണ് കനകദുർഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ കനകദുർഗ അതിന് തയ്യാറല്ല കനകദുർഗ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ തനിക്ക് ഇനി സമയമില്ല തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാൻ താൻ തയ്യാറല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലുത് വലിയേറെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ബിന്ദുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിനെ തുടർന്ന് താൻ നേരിട്ടത് കൊടിയ കുടുംബപരമായ നഷ്ടങ്ങളാണ് തനിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രവുമല്ല സ്വസ്ഥമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളത് അന്നത്തെ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുണ അത് സഖാക്കൾ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുണ സഖാക്കൾ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംരക്ഷണം സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സംരക്ഷണം പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ കേസുകളുടെ കേസുകളുടെ നൂലാമാലകൾ തലയിൽ പേറി കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് വരെ വിധേയമാകേണ്ട സാഹചര്യം കനകദുർഗയ്ക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അന്ന് കനകദുർഗയെ ബിന്ദു ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കനകദുർഗയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് കനകദുർഗയുടെ ഭർത്താവും മക്കളും ബന്ധുക്കളും അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരനടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് പക്ഷേ അന്ന് കനകദുർഗയ്ക്ക് വലിയ വാക്കും വലിയ വിശ്വാസവും ഈ ബിന്ദുവിനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഭരണകൂടം എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം കാര്യം കണ്ടതിന് കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ തരെ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽപ്പെട്ട് മന മനസ്സാകെ ആടിയുലഞ്ഞ കനകദുർഗയ്ക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വരെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തൻ്റെ മാനസിക വ്യക്തിത്വം അതോടൊപ്പം തൻ്റെ കുടുംബം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ മക്കൾ അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ബിന്ദുവിൻ്റെ നാൾ വഴികളിൽ ഇനി തന്നെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ട എന്നും ഇനി തന്നെ വിളിക്കാൻ വരേണ്ട എന്നും കനകദുർഗ അസന്നിക്തമായി പറയുമ്പോൾ കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ബിന്ദുവിൻ്റെ ഇരട്ട ഒയ്മുഖമുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പുള്ള വിപ്ലവ വഴികളിൽ കനകദുർഗയെ കൂട്ടുചേർക്കേണ്ട എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കനകദുർഗ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു